Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Surviving the Aftermath. So, wir haben jetzt beim letzten Mal ja endlich die Stromproduktion zum Laufen bekommen. Wir haben jetzt hier die Werkstatt, die uns ähm, aus diesem Metallabfall diese Teile herstellt. Wir sind jetzt also grundlegend erstmal ganz gut ausgestattet. Unter der Voraussetzung, dass uns jetzt hoffentlich keine größeren Katastrophen anstehen. Mein eigentliches Ziel ist es ja, hier hinzukommen. Aber eigentlich hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, dass wir erstmal äh, hier Gefahrenguttechnik machen wollten. Ne? Dafür müssen wir aber erstmal allgemeines Lager forschen. Okay, dann machen wir das mal. Um dahin zu kommen, brauchen wir aber auf jeden Fall noch mehr Strom. Das heißt, ich baue mal eine zweite Windturbine. Ähm, so, die Spezialisten dürfen wieder. Wir looten. Äh, Quatsch, wir gucken. Ach, perfekt. Ja, dann wissen wir doch genau, wo wir mit dir hingehen. Da sind 413 Forschungslämpchen drin. Das ist genau das, was wir brauchen. Er hat hier komplett das Ding schon gelootet. Dann wollten wir ihn weiter zu den Komponenten schicken. Und ihn wollten wir zurückschicken. Er kämpft nochmal hier. Diesmal haut er ihn um. Das sichert uns den Zugriff auf die Komponenten. Sehr gut. Das sieht ja aktuell alles ganz, ganz nice aus. So, hier haben wir zum Beispiel auch schon Metall und Plastik relativ in der Nähe. Als erstes würde ich in dem Bereich erstmal und sogar... Ach, und sogar Zement auch. Na, besser geht's ja gar nicht. Die Kolonisten versammeln sich. Ein Fest. Ähm, okay, sie wollen schon wieder Party machen. Wir haben 66 Fische und 178... Ah, dann nehmt man das Fleisch diesmal. Und dafür gibt es ein bisschen Zufriedenheit. Sehr gut. Was ich mich jetzt frage, diese Dekoration, die man bauen kann. Bringen die wirklich Dekoration? Äh, äh, Zufriedenheit in irgendeiner Form? Die verbrauchen nur Strom, aber... Was ist das hier? Blumen, Baumstamm. Wo kann man das denn hinbauen? Mitten auf dem Weg oder was? Ne, hier liegt ein Baum. Bauen wir einfach mal dahin. Mal gucken, was das soll. So, die Spezialisten dürfen schon wieder. So, hier, du bitte dahin. Ah, Mist, sie kriegt Damage. Wie viel? Ich glaube, die hatte vorher 90, das hat sie 70. Ja, du sollst die Komponenten da rausholen. Wie viel hat er jetzt mitgenommen? Acht Stück, okay. Er geht zurück. Er lootet hier die auch Damage. Wie viel hat er jetzt mit einmal 12 hat er rausbekommen? Okay. So, hier diese komischen... Das, keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ähm, okay. Ähm, wir haben jetzt die zweite Windturbine. Jetzt geht es darum, dass wir... Das Atommülllager und äh, das ist aber nur das Lager. Die Frage ist jetzt, wo ist das Abbauding? Hä, bin ich blöd? Das muss ich mal in die Forschung reingucken. Äh, das war ich. Nee, das war hier. Umweltstation und Atommülllager. Ja, wo ist denn die Umweltstation? Ach, die ist hier. Ich brauche auch 12 Strom. Äh, die können wir tatsächlich da nicht hinbauen. Jetzt sind die Spezialisten nicht wieder einsatzbereit. Oh, er kriegt nochmal Damage. So, er geht zurück. Er lootet hier. Wir müssen das nicht übertreiben. So, ich gehe nochmal da rein. Ah, diesmal bekommen sie kein Damage. So, wo bauen wir denn die Umweltstation hin? Irgendwo... Ah, das ist echt blöd. Ähm, dann könnten sie hier hin bauen. Aber dann nimmt sie natürlich sehr viel Platz für die Bäume weg. Aber drauf geschissen, wir bauen sie da hin. 
Und das Lager dazu. <lacht> äh. Das bauen wir mal hier hin. Ja, naja, machen wir hier einen doppelten Weg, wenn das nicht so schön aussieht. Beziehungsweise wir... Ach, wir hätten es auch nochmal abbrechen, aber da hätten wir jetzt hier eine Lücke drin, das ist auch egal. Also wurscht. So, sehr gut. Das läuft doch eigentlich ganz... Ganz gut, so. So, Spezies. Sie holt die letzten Lämpchen da raus. Er holt die Komponenten raus. Er geht nach Lauchheim. Tja, komm, ihn einmal, einmal noch hier rein. Ah, okay, jetzt beim nächsten Mal schicken wir ihn zurück. So, die Umweltstation wird gebaut. Zwei Kolonisten sind erwachsen. Das gefällt mir. Dann schicken wir mal einen in die Fischerhütte rein. Auf den Feldern sind schon jeweils zwei. So, die Umweltstation. Da schicken wir auch nochmal einen rein. Und die lassen wir jetzt mal hier den ganzen Schüssel abbauen. Das Lager ist auch fertig. Perfekt. Ist immer noch die Frage, die haben wir aber schon die letzten Folgen auch schon immer wieder gestellt, wofür ähm, der Atommüll dann gut sein soll. Ob man, oder ob es einfach nur eine Endlösung ist. Also eine Endlagerlösung. Das mal genauer zu sagen, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. So, hier. Den Sektor. Insekten brauchen wir nicht. Er macht weiter die Komponenten. Er geht zurück. Und er geht... Auch zurück. Okay, perfekt. Gut, was ist denn das nächste Projekt? Das nächste Projekt ist dann tatsächlich der industrielle Abbau. Und das Gute ist, dass wir die Forschungslämmchen dafür jetzt zusammen haben. Wir können das mal... Die ah, okay, wir müssen tatsächlich beide Stränge machen. Das ist natürlich richtig kacke. Also, ähm... Jetzt muss ich mal kurz auf die Weltkarte gucken. Ähm, weil ich glaube, Forschungslämpchen haben wir auch immer direkt gelootet und uns gar nicht irgendwie aufgehalten, dass wir ähm, die wir uns für später aufheben. Das heißt, unsere primäre Aufgabe ist es jetzt, an Forschungslämpchen zu kommen. Ne? Oder natürlich die einzelnen Sektoren, die noch von Banditenlagern komplett geblockt sind, dass man die anfängt aufzurollen, ähm, weil ähm, ansonsten dauert das noch eine Weile. Meteoritenschauer von der Apokalypse gehalten Sternschnuppen, äh, vor der Apokalypse gehalten Sternschnuppen als Glücksbringer. Okay, das kennen wir ja schon. Das ist ziemlich nervig. Das kann uns hier ganz schön die, die Pläne verhageln. So, da ist jemand infiziert. Macht nichts. So. Er braucht noch Heilung. Er... Ja, wir suchen jetzt weiter nach Forschungslämpchen. Okay, das sind keine Forschungslämpchen. Kriegen wir durch Handel eventuell Forschungslämpchen? Nee. So, wir müssen uns irgendwie bei Woodbury einschleimen. Äh, wir haben zum Beispiel nicht genug Fasern, sonst könnte man das tun. Oder wir geben halt die Teile her. Ich meine, wir produzieren sie jetzt stellenweise selber. Damit wir halt an diese Seeds hier rankommen. Ne? Die kosten 400. Das ist echt nicht so geil. Aber irgendwie bin ich nicht gewillt, das zu tun, weil das so eine wertvolle Ressource ist. Noch mehr Spezialisten? Wer kann denn noch was machen? Ach so, er hat doch seinen Auftrag, um zurückzulatschen. Das kann... Äh, hallo? Ja. Er hat seinen Auftrag zum Zurücklaufen nach Lauchheim. Das passt so. 
ist das hier eigentlich aus? Ach, guck mal, hier könnte man noch jemanden reinsetzen. Dann haben wir jetzt noch fünf Träger, das passt eigentlich. Verstehe nicht ganz, warum hier nicht weiter behandelt wird. Das ist mir nicht ganz klar. Aber gut. So, einen Tag noch bis zum Meteoritenschauer. Warum behandeln die hier nicht weiter? Tut nichts. Strange. Vielleicht ist auch ein Anzeigefehler. Schätzelein, du musst mal äh, mir Forschungslämmchen weiterfinden. Das wäre echt super. Ja, Zement ist auch nicht schlecht, aber Forschungslämmchen wären irgendwie besser. So, ähm, dann mach hier weiter. Metall. So, er ist wieder voll. So, er kommt von Norden zurück. Dann schicken wir ihn mal nach Norden. Den Sektor dort aufmachen. Ah, wir... Also, Wasser könnte auch irgendwann wieder zum Problem werden, ne? Weil, äh, wenn mal wieder so eine Dürreperiode kommt, dann sind wir ganz schnell... Out of Water. So, ähm, neue Handelsrouten, okay. Ist nichts dazu gekommen, was uns irgendwie. Aber wir müssen mal ganz kurz gucken hier. Nö, hier läuft eigentlich alles noch. Nuklearpfeil. Achso, das war der Nuklearpfeil. Das ist gut. Das heißt, die arbeiten hier. Die machen also genau das, was ich möchte. Achso, und auf der Weltkarte läuft die Zeit nicht weiter. Ja, ich möchte, dass du äh, Sektoren mir aufdeckst und mir Forschungslämmchen findest. Schätzelein. Das wäre echt super. Medikamente. So, er geht nach Norden. Der andere kommt von, von Norden. Das passt. Also eine Gruppe Überlebender ist am Tor. So, wir haben fünf Erwachsene und drei Kinder. Ich glaube, dass uns all, ich glaube, dass uns allen letzten Endes die Strahlung den Rest geben wird. Wir können alles überleben, aber nicht unser eigenes Gift. Ähm, und hier haben wir einen neuen Spezialisten. Karambit. Oder Karambit. Sie ist eine Kämpferin. Das ist gut, das können wir nutzen. Sie war eine örtliche MMA-Meisterin. Was ist MMA? Ist das irgendwie Wrestling oder irgendwas? Die ihren Titel neunmal verteidigt hat. Diese Einstellung eines Champions trägt sie noch stets mit sich, aber sie hat gelernt, dass der Kampf außerhalb des Rings eine ganz andere Hausnummer ist. Um nur eine Sache zu nennen, jetzt darf sie auch mit schmutzigen Tricks kämpfen. <lacht> okay, wir nehmen sie auf. Und ähm, schicken sie auch mal... Was, was haben die hier zu bieten? Oh, Plastik. Wir schicken sie erstmal in den Sektor, um den Sektor frei zu kämpfen. So, haben wir... Wir haben obdachlose Kolonisten. Okay, das ist natürlich jetzt im, im Anbetracht des anstehenden äh, Meteoritenschauers äh, nicht so geil. Das Problem ist, dass wir hier... Wir bauen das Haus... Warum geht denn das nicht? Ach, Mist, weil hier noch dieser... Ja, dann dahin. Weil hier noch der Nuklearabfall liegt. Frag mich, was die Umweltstation macht. Wenn die bläst hier irgendwelches grünes Zeug in die äh, in die Weltgeschichte. So Lagerstätten, große Zementruine. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ah ja, hier. Das Ding muss also wieder was zum zu tun bekommen. Dann mach erst. Ach, das Ding wird schon bearbeitet. Dann mach erstmal die Bretter hier. Das ist zwar jetzt nicht allzu viel, ähm, aber damit ist es erstmal beschäftigt. Oh, hier, der strahlt aber gut. <lacht> so, Spezialisten. Komponenten. Komponenten. Komm, wir brauchen Forschungslämmchen. So, ja, ja, die ist auf dem Weg. Er geht zurück. 
haben wir wieder ein paar Ressourcen bekommen. Das Haus wird gebaut. Aber ich habe das Gefühl, dass die Umweltstation ziemlich gut arbeitet. Wir könnten sogar einen dritten jetzt hier reinsetzen. Damit haben wir jetzt, glaube ich, überall drei Leute drin. Ne? Das ist perfekt. Gut, hier in der, im Werkzeugladen. Den haben wir gerade auf Pause, weil wir einfach zu viel Werkzeuge haben. So, Wohnhaus ist fertig. Sehr gut. Damit haben jetzt alle wieder ein Dach über dem Kopf. Hello. Ich wollte eigentlich die Sch Sechs von zehn Kindern sind in der Schule. So. Lagerstätte ist leer. Bretter. Äh. Okay. Das ist scheinbar nichts, was uns so groß erstmal... Sorgen machen muss, weil scheinbar noch was anderes in dem Abbaugebiet liegt. So, und ich glaube, der ja, da geht der Meteoritenschauer los. Da müssen wir jetzt durch. Ähm, das Reparieren macht erst Sinn, wenn das Ding vorbei ist, weil vorher kann es einfach passieren, dass immer wieder was kaputt geht. So, dann gehen wir erstmal auf die Weltkarte. Machen hier mit unseren Spezialisten weiter. Oh, Forschungsland. Uh. Ja, das sollten wir vielleicht vorher mal speichern, bevor wir sie da reinsetzen. Ähm, nicht, dass sie dann gleich direkt tot ist. Okay. Ach komm, greif ihn mal an. Damit wir mal ein paar Sektoren hier ähm, auch freikämpfen. Wow, das... Ähm, die ist ja schlechter als er da oben gewesen. Was ist das denn? Ach, guck mal, da ist er schon vorbei. Das ging aber jetzt schnell. So, dann ähm, reparieren. Äh, reparieren. Reparieren. Noch irgendwas kaputt? Nö, das war's sogar schon. Okay. Auch wenn die Folge damit heute ein Dieb entdeckt. Oh. Muss ich gerade die Folge beenden? Versteckte Reichtümer. Das ist neu. Ein plötzlicher Sch äh, Schrei durchspricht die Stille in der Siedlung. Ein Dieb. Ein Dieb ist unter uns. Du eilst zum Rand der Kolonie und siehst einen Mann in abgewetzten Kleidern, der in Richtung Wald läuft. Einige Kolonisten nehmen die Verfolgung auf. Was sollen wir mit ihm tun? Fragt einer von ihnen. Seid gnädig. Übe Vergeltung, bleib hart, ignoriere ihn. Ja, Vergeltung ist immer scheiße, wir bleiben mal hart. Du trägst den Kolonisten auf, äh, was, du trägst den Kolonisten auf, fair zu sein. Achso, du trägst den Kolonisten auf, fair zu sein. Sie holen den fliehenden Mann ein und setzen ihn in einer nicht weit gelegenen Höhle fest, die gefüllt ist mit allerlei Diebesgut. Nein, nehmt mir meine Schätze nicht weg, ich brauche sie, fleht der Mann, während ihm aus dem zahnlosen Mund die Spucke in den... Bartropf, die an ein Vogelnest erinnert. Die Kolonisten nehmen ihm das ab, was er gestohlen hat, und zur Strafe ein wenig mehr. Der Mann gibt sich schuldbewusst. Fisch, Fasern und... Fo er, hat, er, er hat Forschungslämpchen in seiner Höhle? Oh Leute, bitte, das ist doch albern. Als ob er ihr Reagenzglas dort hätte. Dann, also, das ist Quatsch. Dann nehmt einer von den normalen Ressourcen oder so, aber doch keine Forschungspunkte. Das ist doch Blödsinn. Okay. Sei es drum, die Folge ist vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Parsival, Kulle, Kütö, Danny, 122 und Kronkschirm. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher. Oh